Aujourd'hui, je souhaite parler de Otsumami. Que c'est Otsumami En fait, c'est l'ami du saké ou l'ami de l'alcool au Japon. On y va, Otsumami. C'est la collation liée à l'alcool, c'est-à-dire ce sont des petits plats qui accompagnent l'alcool. Au Japon, c'est quelque chose de très répandu. C'est pour ça que je l'ai défini comme l'ami du saké. Concrètement, quel genre de tapas apéritif que les japonais mangent Les plats typiques se trouvent à Isakaya au bistro bar. Donc l'endroit populaire et convivial, tout se partage entre les convives. Quels sont les plats typiques et représentatifs de bistro bar japonais Je donne des exemples des brochettes de poulet, donc yakitori comme vous connaissez, la friture de poulet, ou sashimi, le poisson cru. Les gyoza, ça commence à devenir assez populaire chez vous. Aussi, les légumes cuits ou les légumes crus. Ici, on trouve la panoplie de la cuisine japonaise. Ce sont inspirés de la cuisine de tous les jours. Aujourd'hui, j'ai préparé un exemple des apéritifs. Alors, de gauche à droite, je vais faire un petit commentaire et dans ma main, peut-être des gens qui connaissent, ce sont des fèves de soja. Il y a plein de protéines, donc les japonais adorent les manger tout au début du repas avec la bière, parce que les protéines protègent votre estomac. Voici, vous trouvez le radis blanc chinois et la carotte râpée et marinée. Ensuite, vous allez trouver les rillettes de thon cru de forme de canapé. Que je vais vous présenter pour la prochaine fois. L'idée de ma chaîne, c'est de vous proposer ces apéritifs japonais pour accompagner vos repas ou vos apéritifs parce que ça se marie très bien. L'aubergine farcie que je vous ai présentée, il se transforme en canapé et il est très délicieux. Autrement, il y a le plat qui s'appelle Negitoro. Ça peut se manger toute seule, comme la rillette. C'est la rillette à la japonaise, en utilisant le tonku. Mais vous pouvez aussi le transformer en canapé. Par exemple, les plats frits, ça se marie très bien avec le fromage ou ça se marie très bien avec la baguette. Pour des personnes qui aiment la culture japonaise ou qui apprennent le japonais, vous y restez avec moi. Tsumami, cela vient du mot tsumamu. Tsumamu signifie saisir quelque chose. Donc, ce sont des petits mets qu'on peut utiliser des doigts pour manger. Il y a une autre expression pour dire ces apéritifs tapas. Ça, ça s'appelle oshi sakana. Quelle est l'origine du mot sakana Il vient au fait de saké. Saké plus les légumes, ça fait sakana. Le mot sakana est transformé pour désigner le poisson au cours de l'époque de Edo. Parce que à cette époque, des gens mangeaient énormément de poissons pour voir du saké. Merci d'avoir regardé ma vidéo. J'essaie de continuer avec mon français euh, qui ne sont pas forcément toujours bien maîtrisés, mais je vais essayer de vous présenter l'univers de la cuisine japonaise associée à l'alcool et aussi à saké. À bientôt. Ja, matane.